తాజాగా కొద్ది రోజుల క్రితం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి సంచలనం చోటు చేసుకుందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎప్పుడైతే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు గతంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా వేశారో ఆ తర్వాత ఆయన నుంచి అఫీషియల్ మెయిల్ నుంచి కేంద్ర హోంశాఖకి ఒక లేఖ వెళ్ళింది తమకు ప్రాణహాని ఉంది కేంద్ర భద్రతా బలగాలతో ఆయనకు భద్రత కల్పించాలి అని చెప్పి ఒక లేఖ రాశారు అది ఒక సంచలనం సృష్టించింది తర్వాత అది సిఈడి ఎంక్వైరీ దాకా వెళ్ళింది చాలా రచ్చ జరిగింది మనం అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు ప్రస్తుతం వైసీపీ ఎంపీగా ఇంకా కొనసాగుతున్నారు ఆయన రఘురామకృష్ణరాజు గారు కూడా తనకు ప్రాణహాని ఉంది వైసీపీ నేతల నుంచి తనకి కేంద్ర భద్రతా బలగాల ద్వారా భద్రత కల్పించాలి అంటూ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి ఆయన ఒక లేఖ రాయడం ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది అంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఎటువంటి రాజకీయ ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళుతున్నారు అనేది విశ్లేషకులకు సైతం అంతు చిక్కని అంశం ఎందుకు అంటే ఒక రకంగా పార్టీ నిర్ణయాలను పార్టీ తీసుకుంటున్న ఆచరిస్తున్న సిద్ధాంతాలను పూర్తిగా విభేదిస్తున్న పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సొంత పార్టీ నేతలే ఆయన మీద తిరగబడుతున్నారు అలాగని చెప్పి ఆయనకి పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసే ఉద్దేశం ససేమేర వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అనేది ఆయన తెగేసి చెబుతున్న పరిస్థితి మరి అలాగనే పార్టీలో కంటిన్యూ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఎందుకు పార్టీ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే అది ఆయన వ్యక్తిగత విషయంగా ఆయన చెప్పుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఆయన రక్షణ కోరుతూ ఒక లేఖ రాయుడు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి ఒక లేఖ రాయుడు తనకు వైసీపీ నేతల నుంచి ప్రాణహాని ఉంది అనేది సంచలనం సృష్టిస్తున్న అంశం అయితే ఆయన ఆ లేఖలో కొన్ని ఆరోపణలు కూడా చేశారు వైసీపీ పార్టీ మీద ఇప్పుడు ప్రధానంగా అవేర్ చర్చకు వస్తున్నాయి గతంలో తిరుమల శ్రీవారి భూముల అమ్మకం అంశంలో ఏపీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవడానికి ప్రయత్నించానని అప్పటి నుంచి తన నియోజకవర్గంలో ఒక అలజడి సృష్టిస్తున్నారు వైసీపీ ఒకవేళ వైసీపీ నేతలు తన నియోజకవర్గాన్ని వెళ్తే తన మీద దాడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఆరోపిస్తూ ఆ లేఖలో వైసీపీ ప్రభుత్వం మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తూ లోక్సభ స్పీకర్ గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది రఘురామకృష్ణరాజు గారు కోట్లాది భక్తుల కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను కాపాడే ప్రయత్నం చేశాను అదే విషయం మీడియా ద్వారా కూడా చెప్పాను ఇలాగా బహిరంగంగా చెప్పినందుకు వ్యక్తిగత దాడులకు దిగుతున్నారు అంటూ ఆయన దిగే అవకాశం ఉంది అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన మీద విమర్శలు చేయడం ఆరోపణలు చేయడం ఇవన్నీ ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఒక లేఖ రాశారు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇసుక వ్యవహారంలో ప్రభుత్వ లోపాలను ఎత్తి చూపాను అని చెప్పడం అంటే సామాన్యులకు న్యాయం చేయాలని కోరితే వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలతో విమర్శలు చేయిస్తున్నారు ఇదేనా సరైన ఇది పరిపాలన ఇదేనా అంటూ ఆయన లేవనెత్తడం అంటే నియోజకవర్గంలో ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన సొంత నియోజకవర్గంలో వెళ్తే ఆయన మీద దాడి చేసే ఉద్దేశంలో అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు నియోజకవర్గంలో అడుగు పెట్టనిచ్చే ఉద్దేశంలో వాళ్ళు లేరు అనేది తనకి ఇమీడియట్గా భద్రత కల్పించాలి అని చెప్పి స్థానిక పోలీసులకు అలాగే స్పీకర్ గారికి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి ఆయన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు అంటే స్థానిక పోలీసులు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు అనేది కూడా స్పీకర్లో పొందుపరిచిన అంశం అయితే ఇంతకుముందు ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు గారికి పర్సనల్ సెక్రటరీగా ఉన్న కృష్ణవర్మ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తల వల్ల రఘురామకృష్ణరాజు గారికి ప్రాణహాని ఉంది అనేది ఆయన ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశం ఎంపీ ఒకవేళ సొంత నియోజకవర్గానికి వెళ్తే దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయనేది కూడా గతంలో చెప్పారు అనేది సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మరొకసారి ఈయన ఎందుకు లోక్సభ స్పీకర్ గారికి లేఖ రాశారు అనే దాని మీద తనకి పూర్తి రక్షణ కల్పించాలి కేంద్ర భద్రతా బలగాలతో అనేది ఆయన ఆ లేఖ యొక్క సారాంశం దీనికి సంబంధించి మరి కేంద్రం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది రఘురామకృష్ణరాజు గారి ఈ రాజకీయాలు వైసీపీలో ఇంకా ముందు ఎటువంటి దారి తీస్తాయి దీనికి సంబంధించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి